Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to share with you kung magkano ang sweldo na isang certified public accountant dito sa Pilipinas. So if you're interested to know, please keep on watching. So before tayo mag-proceed dun sa topic natin sa video na to, gusto ko lang sabihin na I'm not doing this to brag or anything kasi wala po akong ipagayabang. And um, this is purely informational para sa mga... Uh, interested parties, pwede yung BS Accountancy student or ABM uh, senior high school student or junior high school student na planning to take up ABM or BS Accountancy in the future. Para din to sa mga um, mga nasa work first na mga graduate ng BS Accountancy planning to take the sipale anytime soon kapag pwede na. Kasi sa ngayon uh, Kinancel na naman yung si Pale this May 2021. Para dun sa mga mag-take eh, just be ready kung kailan man yan ma-administer yung si Pale or yung CPA licensure examination. Okay, alam nyo guys, ang sweldo, um, wala siya talagang standard na pag um, newly grad ka na CPA, eh, ganito dapat yung sweldo mo. Pag Uh, two to four years experience mo na, ganito dapat, o five to ten years experience mo na, ganito dapat. Wala siyang ganun, walang standard. Uh, it depends on a lot of factors. Una, industry. Nasa ang industry ka mabilong? Um, local ba yan? Or international company? Um, local rate ba yung ina-offer nila? Or de uh, parang based sa local standards? I mean, local ano talaga, setup and everything. Or parang BPO setup ba siya, shared services setup ba siya, na yung rate ay uh, sabihin na natin malaki compared sa usual. Um, tapos another thing is, nasa ang sector ka ba, nasa private uh, industry ka ba, nasa government, education, or uh, public practice. So, public practice is yung mga auditing firm, education, syempre, nasa uh, University ka, nagtuturo, ganyan. Government, marami pong government agencies. Um, local, merong um, uh, national. Another is, syempre, mag-factor in din dun yung experience nyo. Uh, gano'n na ba kayo katagal sa, sa work nyo? Ano na yung mga naging experience nyo? Tapos, meron ba kayong uh, parang uh, mastery na isang core process lang within finance? Uh, accounts payable ba yan? Accounts receivable? Financial planning and analysis? Or budgeting? Ganyan. Management accounting? Marami po. Tax? Yung, kung tax mo yung specialization nyo. Maraming bagay po. Maraming bagay. Um, and again, depende po yung swelduhan uh, kung nasa ang industry kayo. So, yun yung mga main factors na kailangan i-consider uh, sa especially pag naghahanap, dumating sa point na maghahanap na kayo ng work Uh, kung tatanggapin nyo ba or a-apply nyo ba itong isang company. Pero ang ibibigay ko po sa inyong idea or info is based sa, well, halo-halo. Merong iba na based on my experience, merong iba na based on someone else's experience or experience ng mga, sa pagkakaalam ko, ah, ng mga naging holy ko or naging, uh, naging staff ko, uh, ng mga naging heads ko, kung alam ko man, ganyan. And mga nakita ko sa mga job Uh, posting. Okay? So, yun po. Pero, hindi ko sasabihin kung, para, kung sa related ba siya sa akin or anything. Wala akong sasabihin. Basta, uh, more or less, ganun yung range. Okay. So, sa mga newly grads na CPA na, ang starting point niyan, usually, nag-range ng um, 14 to 18,000. Again, depende kung nasa ang industry kayo nag apply Okay, so merong industry or merong, yon merong industry and gaano rin ko laki yung company na ina-apply yan yun. Uh, again, depende, depende yan kung magkano talaga yung ino-offer. Merong mga companies, by the way, na meron talaga silang range, salary range para sa start, sa mga ano, sa mga uh, newly grads, as in totally walang experience. Or meron din silang mga experience na 2 to 4 years, ganyan. Meron silang range, salary range for that. Kasi merong mga companies na merong tinatawag na job grade. And by the way guys, sa government, meron din silang job grade ha. Uh, sa government, actually, medyo mas, uh, mas defined yung kanilang salary, salary range, pero um, depende pa rin sa, sa ang government agency siya. And hindi ko sure kung depende rin ba siya sa kung 
local government lang siya or national. Pag CTA board passer kayo or RA 9298, kayo po ay pwede na magtrabaho sa government. Second level, ano kayo, parang, um, ibig sabihin, hindi nyo na kailangan mag-take ng civil service exam. Dahil, pwedeng-pwede po kayo mag-apply sa government. You just need to present yung inyong uh, PRC ID, ganyan, and kung ano pa man yung nire-request nung apply niya. Anyway, ayun. So, yun nga, may mga companies na merong job grade. Sa bawat job grade, meron niyang salary range. So, yun. For a starter, yun, um, uh, mga 14 to 18,000 kasi depende po yan sa ah, company gaano, kalaki yung company anong industry yan although, although, merong mga companies na kahit CPA pe, ah, pero walang experience ano sila, minimum again, depende po yan depende po yan ha? Um, meron naman kasing company na kahit maliit yung ino-offer nilang salary, may makukuha kayo sa kanila ano yon experience, exposure kasi hindi po lahat ng companies ay willing mag magtake or kumuha ng mga wala pang experience na na um, newly graduate na or sky CPA pa. Kasi hindi rin naman automatic na kapag CPA ka, marami kang alam tungo sa business nila. Lahat naman ng na papasok sa bawat company eh magdadaan talaga sa training period. Kailangan niyo matutunan yung uh, yung logic nang ginagawa nyo, hindi lang it's not enough na alam nyo yung system alam nyo yung gamitin yung system kasi kahit hindi graduate ng ng 4 year course eh kayang, kayang mag process so punta naman tayo dun sa medyo may experience na, let's say 2 to 4 years experience, mga nasa ano na yan nasa, sabihin natin 18 to 22,000 pero may company sa na nagbibigay ng 28,000 as high as 28,000 sa mga ganung Uh, years of experience na again, depende po sa industry and kung gaano kalaki yung companies na pag applyan nyo and local or international setup pa sila, kasi kahit sobrang laki niyang company na yun, pero local setup sila, minsan mababa pa rin talaga sila magbigay ng uh, salary, so you just have to understand or parang gauge yourself Um, ask yourself, ano bang mas importante sa inyo? Sweldo ba or yung experience? Yung matututunan nyo dun sa company na yun. Okay? So, ayun. 5 uh, to 10 years experience. Uh, mga nasa supervisorial level na kasi yan eh. So, siguro 25 to 30. 25 to 35. Again, depende yan sa kung nasa ang industry kayo. Merong industry na pag mga nasa 5 to 10 years experience, eh, meron na silang, or uh, nag-offer na silang mga nasa as high as 35 to 50,000. Again, depende sa company, depende sa kung anong industry, kung international setup yan, yun, yun yung mga malaki talaga magbigay ng sweldo, especially mga shared services. Okay? Kasi, ang client ng mga shared services ay normally ibang bansa, Uh, usually Australia, US, ganyan, uh, Canada, UK, um, Netherlands, ganyan. Kaya malaki, kasi yung rate naman na nare-receive ng company is uh, US dollars din, or basta dollar rates din. Uh, bawat tao, bawat FTE na tinatawag, ay malaki rin yung nare-receive nila from, from their clients. Kaya, they can afford na magbigay din ng malaking salary sa kanilang mga Uh, employees. Actually, hindi lang hindi necessarily na CPA ka para makareceive ng malaking sweldo sa shared service setup. Actually, pantay-pantay na halos yan. Depende lang sa experience, depende kung paano may benta yung sarili mo sa interview. Okay? Um, and, ano pa ba? 10 to, say, 14 years, 15 years experience. Uh, siguro, o baka earlier, kaya mo na maging manager, di ba? Again, depende yan. Wala pong wala pong formula na kapag uh, ganito years of experience mo tsaka ka lang magiging manager kasi yung iba, as early as 25, nagiging manager na sila depende sa discarte mo depende yan kung paano ibenta yung sarili mo, at the end of the day um, what's important is uh, what difference can you bring to the company, what can you do to help the company grow kasi dyan naman tayo dapat binabayaran, di ba? hindi yung para 
mag-compare lang ng sweldo natin sa iba, sa kapwa natin, and because feeling mo ikaw CPA and yung kasama mo ay hindi CPA, eh dapat mas mataas ka sa kanya. Hindi po dapat tayo ganun mag-isip. Dapat uh, tayo, we compare ourselves to our uh, uh, to our past self. Let's say, two years ago, uh, ganito ko. Ngayon, ganito na ako. Mas marami na akong alam, mas marami na akong knowledge, mas marami na akong kayang i-share sa company na pinagtatrabuhuan ko. Mas kaya ko na gawin to, gawin yan. So, mas malaki na yung potential ko talaga na um, tumaas yung sweldo ko. Again, ang sweldo ko, um, tataas yan, depende sa performance natin, depende sa um, kung paano tayo magtrabaho sa company, um, na napibigay ba natin yung expectation nila ng company na management sa atin. Uh, nakakatulong ba talaga tayo sa company? It's not enough na marami tayong alam na process. What's more important is, as a whole, paano tayo nakatulong sa company? So, yun po. Because salary will follow. Yun po yung gusto kong sabihin sa mga sa mga uh, studyante ngayon, sa mga uh, nag-aspire na maging CPA in the future. Salary will follow. What's important is, Um, i-upskill mo ng i-upskill yung sarili mo at at the same time tulungan mo rin yung company na papasukan mo para um, mag-grow kasi don't expect na lalaki yung sa sweldo mo kung nalulubi yung company don't expect na tataas yung sweldo mo kung um, tinaas mo na ng tinaas yung bangko mo pero hindi mo naman talaga natulungan yung company so yun um, so pinaka highest na alam kong sweldo. Sorry, yan, nagalaw. Ayan. So, pinaka-highest na um, alam kong sweldo or sabihin na natin uh, ng iba, ng ibang tao, okay? Um, is 250,000. And ang level nun ay consultant. Consultant siya and monthly rate po yun. O, ba diba? Parang sa ibang tao, medyo one year na rin ang sweldo yun, diba? Pero yun, um, 250,000 and pero level ano na rin yun super high level na yun halos nasa may aring level na rin sila pero consultant ayun so involved sila sa mga contract um contract uh, ni napapasukin business ganyan so sila yung mga ano yung magre-review kung parang magiging beneficial ba to sa company natin tama ba ipapasukin natin so sila yun kasama sila sa decision making sa mga high ay mga um, sa so mga high level decision making ng company. So yun, um, kung ako naman tatanungin niyo or well, just to share um for um, experience ko back then ha before before dun sa current work ko ngayon. Uh 14 and a half years within the field of accounting, I passed the board exam in 2007 and um uh ang pinaka highest salary na na-receive ko is annualized, based on an annualized salary. Meaning, pag sinabi kong annualized is, uh, included na dito yung 13th month, yung bonus kung meron, tapos lahat ng mga mga monetary benefits na ma receive uh, once a year. So, pag dinotal yun in the whole, uh, for the whole year, and divide sa 12, so ito yung sinasabing annualized. So, the highest salary I got, based on an annualized computation is um, a little less than 6 digits. So, alam nyo na yun. Yun na yun. Okay? Pero, yung ngayong work ko, medyo, hindi siya ganun. Hindi ko nakuha yun. It's not that, uh, hindi, medyo payat yung, <laughs> medyo payat yung aking uh, rate ngayon because, well, naintindihan ko naman yun. I'm very grateful pa din kasi uh, sa kabila ng uh, pandemic na pinagdadaanan natin sa ngayon, nagkaroon ako ng work last year, November 2020. So, sobrang grateful ako, guys. Kahit na hindi ko nakuha yung rate ko before. Uh, by the way, tumigil po ako ng 2 years sa pagtatrabaho. Tapos yung nakabalik ako last year, lang, uh, November 2020. And medyo malayo talaga siya. Medyo malaki yung drop from yung previous na uh, rate ko. Um, yung sinasabi ko nga na ano, na a little less. Uh, a little less than 6 digit. Sobrang laki ng difference nga na mas mababa ha. Mas mababa. Kasi yun nga, pandemic rate. So, okay lang. Sorry. Yun, pandemic rate nga kasi. So, okay lang. Grateful pa rin ako kasi nakabalik ako sa corporate. Um, 
Ayun, so yun lang yung sabihin sa inyo. Just be grateful kung nasa workforce na kayo. Be grateful kung ano yung meron kayo because hindi rin lahat ng tao ay can afford na or hindi lahat ng tao in afford nila na ma-maintain yung trabaho nila. Yung iba, they had to be um uh, yung iba, they lost their jobs because hindi na kaya maintain or sorry, hindi na kaya i-sustain ng company yung um yung same number of workforce given the given the ECQs, yung mga um, yun, yung pinagdadaanan natin ngayon. So, sana mayroong natutunan kayo or na-inspire kayo. I, I don't know. Sana, sana na-inspire kayo dun sa, sa shinier ko para pagbutihin yung inyong um, yung inyong pag-aaral. Um, bakit uh, ako tumigil pala? That's for another ano na lang sharing. But for now, yan lang masashare ko sa inyo. So, para sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please hit the subscribe button below and hit the notification bell. So, you'll be updated whenever I upload a new video. So, see you on the next one!